ഞാനും വരുന്നു റിയോ നീ എന്തിനെ ജീവിക്കാനായാലും മരിക്കാനായാലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ പോകാം ഇല്ല 
നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച ഒരു കൊലക്കേസിൽ പ്രതികളായ ഞങ്ങളെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൽക്കാലം കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഭയം തരണം എനിക്ക് അച്ഛനും അച്ഛനും ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബന്ധുക്കളെ ഒരമ്മാമിനും മകനും ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ കൊല്ലങ്ങളായി അവര് നാട് വിട്ടു പോയിട്ട് പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ വളരെ സൗകര്യം നാട് വിട്ടുപോയ നിന്റെ അമ്മാവന്റെ മകൻ ഇതാ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഞാനായിട്ട് ഇന്നു മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അമ്മാവന്റെ മകനും കൂട്ടുകാരനുമാണെന്ന് പറയാവൂ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എങ്കിൽ അച്ഛനോട് എന്ന് പറ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും 
കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ശരി ഞാൻ തീ പോ സംഗമസ്മക്കൂറി ഇട്ട തമ്പുരാട്ടി നിന്റെ ശനിയാഴ്ച വ്രത അല്ലാതെ വെള്ളിയാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച അല്ല ഇത് ആര് നമ്മളെ ഗോപാലനു അല്ല പ്രധാനമന്ത്രി ഗോപാലെ ആളെ കളിയാക്ക എന്താണ് ഗോപാല എന്റെ കെട്ടിയൊക്കെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലേ പിന്നെ അവളെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെർമനന്റ് പോസ്റ്റ് അല്ലേ ഞാന് ബംഗ്ലാവിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബംഗ്ലാവ് എന്ത് ബംഗ്ലാവാണ് ഞാനല്ലേ ബംഗ്ലാവിന്റെ ഒരു ഡെമോക്രേഷ്യൻ നിങ്ങള് മോള് മരുന്നും പോയ മോദിക്ക നീ ഏത് ദുനിയാവിലാ പകയാ മൂന്ന് പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയില്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാണ് മോദിക്ക രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി പകൽ മുഴുവൻ കിടന്നുറക്കോ ഒരു ഇച്ചിരി ഒഴിവ് കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ പിന്നെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ ഗിരിജന്റെ അമ്മാവന്റെ മോൻ വന്ന കാര്യല്ലേ അത് തന്നെ അവള് പറയാതെ എവിടെ പോവാനാ അവളല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ച് പുറത്തിറക്കുന്നത് അല്ല മോദിക്ക് എങ്ങളും കൂട്ടാ നമുക്കുള്ള ചരക്ക് ലാസ്റ്റ് ബസ്സിലാ വരിക അത് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പോവുക എന്റെ മോദിക്ക് എങ്ങനെ സമ്മതിക്കണം എത്ര ദൂരാണ് ദിവസം നിങ്ങക്ക് നടക്കാനുള്ളത് എന്റെ ഗോപാല എത്ര കാലായി ഈ കല്ലും മുള്ളും ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങിച്ചു നടത്തത്തിനുള്ള അവാർഡ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കിട്ടും ഞാൻ പോട്ടെ ഇളനീർ കുടമൊന്നും സിനിമാക്കാർക്ക് മാത്രമേ ആ പേരുള്ളോ മൂപ്പരന്റെ അവിടുത്തെ ലൈറ്റാ എന്റെ ബാപ്പയുടെ പേരാ നസീർ എന്റെ ബാപ്പിട്ട പേരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ പട്ടിയൊക്കെ പേരിടുന്നില്ലേ ടിപ്പു സുൽത്താൻ കൈസർ എന്താ വേണ്ടത് വെള്ളം ചോദിച്ചു അപ്പൊ കൊടുത്തു മാത്രം ഇത്രയും വിവരമാണ് മുതലാളി കിട്ടിയത് അങ്ങനെ വരാൻ ആവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മാവിനെയും മകനെയും കുറിച്ച് കേട്ടറിയ പോലില്ലല്ലോ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച മുതലാളി പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പേ നാട് വിട്ടു പോയതാണെന്നാ എല്ലാരും പറയുന്നത് എളുപ്പം കാര്യം സാധിക്കാമെന്ന് കരുതിയപ്പോ പോകുന്ന വഴിക്ക് മരം വീണാലും ആനയെ കൊണ്ട് തട്ടി നീക്കാറില്ലേ മുതലാളി ആ തടസ്സം നീക്കാൻ ഞങ്ങൾ മതി ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്താൽ മതി ഓഫീസ് ചെന്നിട്ട് അക്കൗണ്ടിനോട് കൊണ്ട് വര